ഹലോ അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു തട്ടുകട സ്റ്റൈൽ പഴംപൊരിയാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് അത് ടേസ്റ്റിലും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എന്തായാലും നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമല്ലോ അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഒന്നര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി നോക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദോശ മാവാണ് കേട്ടോ അതായത് തലേ ദിവസം അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മാവില്ലേ അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മാവാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത മാവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാവാട്ടോ ചേർത്തത് പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്കൊരു ചെറിയ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ ആ വെള്ളമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഒന്നര കപ്പ് മൈദയിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ എനിക്കിവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂട് കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ചൂട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ നന്നായിട്ട് കുടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇളം ചൂട് ചെറിയൊരു ചൂട് അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മധുരം കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മധുരം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർക്കാട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ കണ്ട അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാറ്റർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മാവ് ആറ് ആറര മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് ഇതിന് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലേവറിലേക്ക് എത്തിക്കണത് ആ ഒരു തട്ടുകട പഴംപൊരിയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിക്കും ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു കാലത്ത് ഒരു പത്ത് മണിക്കൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ പഴംപൊരി തയ്യാറാക്കിയത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കണ്ട നല്ല പഴുത്ത അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള പഴം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് വലിയ പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരു പഴത്തിൻ്റെ നാല് പീസാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ അത്യാവശ്യം കട്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാവൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ വീണിട്ടുണ്ട് കണ്ട മാവ് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കുറച്ചല്ല അത്യാവശ്യം ആറ് മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബനാന ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പഴം മുങ്ങി കിടക്കാവുന്ന അത്രയും എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് അത് കറക്റ്റ് ആ പൊങ്ങി വന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇതിൽ വരുള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്നും പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ട കളറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്
മുരികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ബ്ലാക്ക് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുകയാണെന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്നും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ വാഴയില വാട്ടിയിട്ട് അതിലാണിത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതിനും ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ പഴംപൊരിയുടെ കൂടെ വേറൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ബീഫ് കറി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ആദ്യമൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൺലൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്